Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz herkese selamlar sevgiler olsun şimdi bahçedeyiz arkadaşlar bahçedeyiz ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar ıspanak ekmek için toprağı kazıyoruz biraz sonra güzelce şu alanın içerisine arkadaşlar şu alanın içerisine güzel bir ıspanak ekimi yapacağız tohumlarla arkadaşlar toprağı birazcık rahatlatmak gerekiyor böyle hafif Taşlı olan bölgelerin taşlarını biraz temizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi örneğin şurada bir tane büyük parça var. Onu dışarıya atalım. Şunları, şunları ve şunları görüyorsunuz. Bunlar toprağa aslında zararı yok ama daha iyi bir tarım için. Daha iyi bir tarım için arkadaşlar. Bunları dışarıya atmakta yani ekeceğimiz alanı dışına atmakta fayda var. Şöyle kökler var. Arkadaşlar bunları böyle çıkarıyoruz. Daha temiz bir çalışma olabilir. Gördüğünüz gibi böyle taşları ne yapıyoruz? Alıyoruz arkadaşlar. Etrafımızı etrafımızı temizleyeceğiz böyle. Nerede miyiz arkadaşlar? Doğadayız arkadaşlar. Doğadayız. Doğada çok güzel bir yerde ıspanak ekeceğiz. Bunlar burada kurtlarla, kuşlarla beraber ortaklaşa inşallah çıkarsa yiyeceğimiz bir Arkadaşlar besin olacak. Kışlık ıspanak arkadaşlar işin açıkçası. Güzelce bir börek börek yapmak için yumurtalı yapmak için güzelce şöyle bakın arkadaşlar. Elimde de bir kazmam var. Bu kazmayla güzelce şöyle tespiye yapacağım zaten. Gördüğünüz üzere şu alanlar bak burada bir tane taş var çıktı. Böyle çalışmayla arkadaşlar Toprağı yumuşatacağız. Zaten yağmurlardan sonra güzelce bir yumuşama oldu toprakta. Yumuşama oldu. Bu yumuşamayla beraber arkadaşlar yumuşamayla beraber buradaki ekimimiz daha da kolay olacaktır. Şimdi gördüğünüz üzere buradan fazla fazla taşlar çıkmaya başladı. Arkadaşlar tohumlar şöyle avcuma gelsin birazcık. Evet. Döküldü bir tanesi, iki tanesi. Sıkıntı yok zaten dökülecekti. Arkadaşlar elimizde. Şimdi şuradan başlayacağız. Şu gördüğümüz alandan başlayacağız buraya doğru. Şöyle elimizden tek tek arkadaşlar. Serpiştirebiliriz ama ben böyle tek tek atmayı daha çok seviyorum. Çünkü şöyle nerelere gittiğini görebilirim. Çok sık olmasını da istemiyorum. Arkadaşlar çok sık olmasını da istemiyorum. Şimdi bunları böyle atıyoruz güzelce gördüğünüz gibi tohumlar elimizde arkadaşlar bunlar böyle attıktan sonra ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar güzelce üstünü kapatacağız şöyle bakın orada bir böcek var arkadaşlar görüyor musunuz evet o da bu doğanın bir canlısı arkadaşlar ben ona müdahale edemem şu an arkadaşlar o yaşam alanına ben girmiş oldum ben ona müdahale edemem. O yaşamını sürdürmeli burada. Biz de ona karşı saygı duymalıyız. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Sonrasında ne olur bilmiyorum. Evet baya bir alanı şey yaptık. Şimdi elimizde kalanlar var. Onlarla beraber de şu bölümde de evet son birkaç parça arkadaşlar. Onları da şöyle attık. Evet Diğer kalanını da arkadaşlar diğer kalanında başka bir tohumumuzu gördüğünüz gibi ıspanak tohumumuzu böyle kağıdın içerisine koydum. Aslında bir poşeti vardı arkadaşlar. Onu cebime alacağım. Şimdi poşeti vardı. Güzelce bakın arkadaşlar tohumumuzun bir tanesi buraya düştü. Elimde şu an. Bu tohum arkadaşlar inşallah toprakla buluşacak. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Burayı böyle güzelce şu alanı şu gördüğümüz alanı Şöyle bir tespiye yapalım arkadaşlar. O böcek alta gitti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu şekilde biz devam edeceğiz çalışmamıza. Böyle üstlerini kapatacağız arkadaşlar. Karıştıracağız yani. Tırmık misali. Tırmık misali. Zaten birkaç gün sonra birkaç gün sonra burada ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Yağış var. Yağışlarla beraber güzelce bunlar. Arkadaşlar kendini doğayla buluşturmuş olacaktır tohumlar. Arkadaşlar bakın tohumumuz 
Görüyor musunuz? Tam da burada. Evet. Bazen videoyu çekerken sarsılmalar oluyor arkadaşlar. Sarsılmalarımız oluyor. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle. Evet. Güzelce üstlerine bir ileri bir geri bir ileri bir geri yaparak arkadaşlar kapatmış oluyoruz. Evet. Çok güzel. Şöyle otlar çok arkadaşlar doğada olduğumuz için yapacak hiçbir şey yok. Hepsini temizlemekle uğraşmaya hiç vaktim yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışma yaptığımız alan bu şekilde oldu. Güzel bir ıspanak ekleyeyim. Alan oldu arkadaşlar. Devamı da var şurada. Arkadaşlar buraya da çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar doğada olduk. Olduktan sonra böyle güzel şeylerle uğraşabiliyorsunuz. Sonuçta kusura bakmayın arkadaşlar nefes nefese kaldım. Sonuçta doğada geziyoruz zaten. Buralarda bulunuyoruz. Ufak bir çalışmayla beraber şu an burayı tohumlarla buluşturduk. Kısmet olursa güzel güzel ıspanaklar çıkar arkadaşlar. Çıktığı zaman gelebilirsiniz beraber. Börek de yiyebiliriz arkadaşlar. Ispanaklı yumurta da yiyebiliriz. Kavurmasını ne istiyorsanız onu yapabiliriz arkadaşlar. İşte doğada olduğunuz zaman böyle güzel çalışmalar yapabiliyorsunuz. Herkese mutlu, keyifli günler diliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Doğada kalın, aşkla kalın. Ve diyoruz ki arkadaşlar lütfen saygılı olalım doğaya. Doğayla iç içe mutlu olalım. Bu doğa hepimize yeter arkadaşlar. Hoşçakalın.